இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடல் எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் ஒன் மிஸ்டர் கோல்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கடலை எண்ணெய் தவிர <laughs> மாமியார் சொல்லுவாங்க இங்க வந்து பரம்பரை என்ன ஆயிடும் பரம்பரை என்ன ஆயிடும் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியாது பிகாஸ் பாய் பேபின்னா அவங்களுக்கு வந்து தே வாண்டட் சம்திங் ஐ டோன்ட் என்ன என்ன சொன்னால் ஐ டோன்ட் கேர் இட்லீஸ்ட் எங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து அவர் லவ் மேரேஜ் பண்ணிருக்காரு அட்லீஸ்ட் ஐ வாண்ட் ஒன் பாய் பேபி அதுக்காக தான் ஐ வெண்ட் த்ரூ ஃபோர் சீசரின்ஸ் ஆனாலும் கூட கிடைக்கல ஸோ நாம இப்ப எங்க வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கள்ளுக்குள் ஈரம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் எயிட்டிஸ் ஹீரோயின் அவங்களோட வீட்டுக்கு தான் வந்திருக்கோம் நடிகை அருணா மேம் அண்டு அவங்கள பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா சிறு பொன்மணி அசையும் அதில் தெரிக்கும் புது இசை அப்படிங்கிற இந்த பாட்டு வந்து இப்போ கூட ரொம்ப ட்ரெண்டிங் இளைஞர்கள் மத்தியில் அது மட்டும் இல்லை எயிட்டிஸ்க்கு அப்புறமா ஒரு இருபத்தஞ்சி வருஷம் கழித்து வந்த படம் தான் சுப்பிரமணியபுரம் அந்த படத்தில் கூட இந்த பாட்டை தான் ரீமிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அண்ட் அருணா மேம் அப்படின்னு சொன்னாவே அவங்களோட கண்கள் தான் பயங்கர ஐடென்டிஃபிகேஷன் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அந்த அழகு அவங்கக்கிட்ட தான் இன்றைக்கி நம்ம நிறைய பேச போகிறோம் அவங்க வீடு வந்து வீடுன்னு சொல்கிறத விட இது ஒரு மாளிகை அப்படின்னே சொல்லலாம் என்ட்ரன்ஸ்லேயே வந்து ஒரு அழகான பிள்ளையார் ரொம்ப அழகாக இருக்குது வீடு அவங்க வீட்டையும் பார்க்கலாம் அவங்கக்கிட்டையும் நிறைய விஷயங்களை நம்ம பேசலாம் எவ்வளவு அழகா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்கல்ல நீட்டா மேம் எல்லாரும் வந்து சினிமாவுக்கு வரணும் அப்படின்னா இன்னைக்கு நிறைய பேர் பேஷனாக இருந்துட்டு அப்படி எப்படி சான்ஸுக்காக வந்து பயங்கரமாக தேடிட்டு இருக்காங்க பட்டு நீங்கள் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வரும்போது பாரதிராஜா சார் பார்த்து நடிக்குவாங்கன்னு தாண்டி தடிக்க உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்காங்க இல்லை ஆமாம் ஆமாம் கூப்பிடும்போது உங்களுக்கு சினிமா அப்படின்றத பற்றின ஒரு நாலேஜ் அதில் நடிக்கிறோம் அப்படின்றதெல்லாம் பெருசாக தெரிஞ்சுதா இல்லை பிகாஸ் எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஐ எம் ஜஸ்ட் ஓன்லி ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் ஸோ எனக்கு வந்து அவங்க வந்து பிக்சரில் படி ஏதோ பார்க்குறோமா ஜஸ்ட் அதர் பசங்களை மாதிரி நல்லா பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஏதாவது பண்ணணும் அப்படின்னு தான் இருந்த தவிர நம்ம வந்து ஒரு நடிகன் ஆகணும் அந்த மாதிரி நான் வந்து இந்த மாதிரி பிக்சர்ஸில் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் இல்லை ஆக்சுவலி சொல்லியிருக்காங்களா மேம் உங்களோட கண்கள் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்போ நிறைய ப்ரெஸ்லாம் வந்து எழுதியிருந்திருப்பாங்க எஸ் எல்லாமே எழுதியிருக்காங்க எல்லாமே கண் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து வித் கண்ணோட தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிறேன் <laughs> 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 இத்தனை பேர் வந்து அப்பெல்லாம் வந்து நிறைய பேர் இருப்பாங்க அந்த ஷூட்டிங் நடக்கும்போது மேபி த்ரீ ஹண்ட்ரட் பீப்புள் அதுக்கு மேலே கூட இருப்பாங்க பாரதிராஜா சார் ஷூட்டிங் எல்லாம் நடக்கும்போது அந்த விஷயத்தில் வந்து அது எல்லாம் ஸ்கேட்னஸ் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அது ஒன்று தான் காடுக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லுவேன் இல்லைன்னு நம்ம ஒன்றுமே பண்ண முடியாது இல்லையா இப்போ நீங்கள் பேசும்போது வந்து நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் எங்கே கேமரா இருக்குது இங்கே கேமரா இருக்குது அனும்போது இல்லை அந்த மாதிரி எல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை பட் வந்து அந்த ஆங்கிளுக்கு வந்து அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க வந்துட்டு பிகாஸ் இந்த ஆங்கிள் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் இது வந்து ஹேண்ட் வந்து அவுட் போகுது அப்புறம் எல்லாம் தெரியாது இல்லையா இது அவுட் போகுது உள்ளே வருது அந்த மாதிரி ஸோ அது ஒன்று தான் கொஞ்சம் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளமாக இருந்தது அது தான் தட் ஒன்றுமே இல்லை ஐ எம் வெரி ஃப்ரீ நீங்கள் வந்து ச
வெளியே விட்டுட்டு ஃபுல்லாக ஃபேமிலி அட்டென்ஷன் கொடுத்து ஃபேமிலியில் இருக்கீங்க ஆனால் அப்பப்போ நீங்கள் சொல்லியிருக்கீங்க நான் ரேடியோ கேட்பேன் அந்த சிறு பொன்மணி ஆசை அந்த அருணா வந்து எவ்வளோ பிடிக்கும் உங்களுக்கு அந்த அருணாவை நினச்சி நினச்சி பூரிக்கிறதுன்னு ஒரு விஷயம் இருக்குல்ல அது எப்படி அதை நேர் வகுடு எடுத்து ஒரு போட்டு நடுவில் வச்சுட்டு ரொம்ப இன்னசென்ட் ஃபேஸ் அது ஸோ அந்த பாட்டு வந்த உடனே அந்த கேஸ் மேல என்ன வச்சிருக்கேன்னு மறந்துடுவேன் நான் அப்படின்னாங்க <laughs> 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 மாதிரி <laughs> இல்ல நான் கேட்கவே மாட்டேன் அப்படின்னு பாரதிராஜா சட்டியா கவுண்டமணி சார் சொல்லி வச்சதுனால ஆமா என்ன இவங்க எல்லாம் அது பண்றாங்களே எனக்கு இப்ப கூட புரியாது ஆக்சுவலி அது என்ன சொன்னது அந்த மாதிரி எல்லாமே ஸோ அதுக்காக நான் டைரக்டர் சார் வந்து சொல்லும் போது இல்லை நான் சொல்லவே மாட்டேன் நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு என்ன நீ பண்ண மாட்டேன் இது வந்து ஷார்ட் இது என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கே அப்படின்னா தென் ஒன்லி சார் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி நடந்தது அதனால தான் இது இப்படி பண்ணிக்கிறேன் அவர் கோவம் வந்துச்சு உடனே ஓகே அந்த மாதிரி ஃபன் பண்ணி தமிழ் தெரியாத பொண்ணு வச்சு என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க எல்லாம் அதுலேயும் மணிவண்ணன் சார் கவுண்டமணி சார் மனோபலம் மூணு பேருமே காமெடி பண்ணுறதுல வேறு இல்லை வேறு உங்களுக்கு <laughs> 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 நம்ம ரொம்ப ஃபேமஸ் காமெடி சார் இருந்தாங்களா நீ எப்படி மாம்பழம் எப்படி போவே அருணா நீ எப்படி போவே என்ன நான் சார் இப்படி தான் போகிறேன் கை இப்படி வச்சுட்டும் போகலாம் இப்படி தொங்க வச்சுக்கிட்டும் போகலாம் அப்படி ஓஹோ இப்படி சொல்லணும் பொழுது நான் வந்து இப் இப்படியும் போகலாம் கை இப்படி தொங்க வச்சுக்கிட்டும் போகலான்னு சொல்லுவேன் என்ன நீ சொல்லு மற்றவங்க யாரும் சொல்லியது பிகாஸ் ஐ டோன்ட் நோனா எனக்கு தெரியாது அப்படி தான் சொல்லணும் பொழுது இப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி பண்ணிட்டு சொல்லுவேன் ஓ அப்படிதாங்க <laughs> 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 தெரியாது <laughs> 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 ஒர்க்கர்ஸ் ஏதோ வந்து அப்போ சொல்லியாச்சு நான் அப்போ எனக்கு ஞாபகம் வரும் நான் சொல்லி இப்படியும் போகலாம் இப்படியும் போகலாம் கவுண்டு மணி சார் சொல்லி கொடுத்தது தமிழ் தெரியாத ஒரு சின்ன போகும்போது <laughs> 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 
அப்படின்னா அவங்களை ட்ரீட் பண்ணுற விதம் எப்படி இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த அதுக்காக தான் நான் வந்து அகெயின் பேக் டு ஆக்டிங் இது அங்கே முன்னாடியெல்லாம் நம்ம வெரி கேஷுவல் அந்த ஸ்கூல் பசங்கள் எப்படி இருப்பாங்களோ அதே மாதிரி தானே ஸோ நான் இந்த ஷூட்டிங் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் போனேன் ஸோ எல்லா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது இந்த மாதிரி அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆஃபர் வந்து இருக்க மூவிக்கு அது போயிருக்கு ஹீரோயின் ஆயிரு ஸோ நான் வந்து கண்டினியூ பண்ணலான்னு இருந்தேன் ஸோ போன உடனே எல்லோரும் வந்து அந்த வால்லேருந்து அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காங்க அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்காங்க இவங்க க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட பேசுகிறதே இல்லை பேசுகிறது இல்லை அவங்க வந்து கீழே இருந்து மேலே வரைக்கும் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்காங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியல அப்புறம் நான் அவங்க கூப்பிட்டேன் நான் நின்ன நீங்கள் வந்து இப்படி பார்க்குறீங்க அப்படின்னா இல்லை நீ இப்போ ஹீரோயின் ஆகிட்டே இல்லையா இப்போது என்ன அங்கே எல்லாம் வந்து அவங்க என்ன இவங்க என்ன இப்படி என்ன எப்படி ஷூட்டிங் எடுப்பாங்க அது மார்னிங்லேருந்து ஈவினிங் வரைக்கும் இதே தான் அப்புறம் வந்து எல்லோரும் வந்து போகிறோம் அவள் போகிறோன்னு ஒரு நேச்சுரலாக இல்லை எல்லாருமே வந்து நம்மளை அப்படியே பார்க்குறது ஸோ இந்த இந்த மாதிரி இப்போ ஷூட்டிங்ஸ் எல்லாம் பண்ணுதா என்ன எப்படி இதே தான் ஸோ வீட்டுக்கு போனோன்னே நான் அழுதுட்டு அம்மா கிட்ட சொன்னேன் நான் இல்லை இனிமேல் நான் ஸ்கூலுக்கு எல்லாம் போகிறது இல்லை நான் வந்து இனிமேல் ஆக்ட் தான் போகணும் நான் அதனால தான் முன்னாடியே சொன்னேன் உங்களுக்கு நான் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் தான் சொல்லிங்க கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அது ஏன் நீ மிஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி ஸோ தென் அகெயின் அப்புறமா வந்து திருப்பி எங்கள் அம்மா காலேஜ்க்கு எல்லாம் வந்துட்டு வனிதா காலேஜில் அவங்க பிரின்ஸ்பலோட எல்லாம் பேசிவிட்டு அப்புறம் அவங்க சொன்னாங்க சரி ஓகே நோ ப்ராப்ளம் நான் எல்லாருக்கும் சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி அப்படிலாம் சொன்னாங்க சொன்னதுக்கப்புறம் கூட எல்லாருமே வந்து சில பேர் கேட்பாங்க சில பேர் வந்து இல்லை இவன் நான் வந்து ரொம்ப அன்கம்ஃபர்டபுளாக இருந்தேன் நான் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி தென் அகெயின் பேக் டு சென்னை பட் அந்த பதினஞ்சு வயசுல உங்களுக்கு எது மேம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தது படிக்கணும்னு நினைச்சிங்களா ஆக்டிங் நினைச்சிங்களா எது பிடிச்சிருந்தது முன்னாடி வந்து எனக்கு படிக்கணும் தான் பிகாஸ் ஐ வாண்ட் டு பிகம் என் கலெக்டர் அந்த மாதிரி ஒரு ஏன்னோ டைனமிக் அந்த மாதிரி எல்லாமே இருந்தது அது இருக்கும் பட் வந்து அது அதானும் இல்லையா அதனாலதான் நீங்க இப்ப உங்களுக்கு நாலுமே பெண் குழந்தைங்க இல்லையா நாலு பேரையும் ஒருத்தர் வந்து லாயர் ஒருத்தர் டாக்டர் ஒருத்தர் ஆர்கிடெக்சர் ஒருத்தர் எம்பிஏ பட் நாலு பேருமே நீங்க வந்து உங்களை மாதிரி ஆக்டிங்ல எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு நினைச்சதே இல்லையா இல்லை அவங்க உங்க கிட்ட ஆக்டிங் ப்ரொஃபஷன் பத்தி கேட்டிருக்காங்களா இல்லை அந்த மாதிரி ஒன்றுமே இல்லை பிகாஸ் எனக்கு எப்போவுமே வந்து ஒரு எஜுகேஷன் நமக்கு எல்லாருக்குமே கேர்ள்ஸ் ஆக பாய்ஸ் ஆகட்டும் ஒரு எஜுகேஷன் ஒரு கிராஜுவேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு எப்போவுமே மைண்டில் எப்போவுமே இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு ஒரு பெரிய டவுட் என்னென்னா மேம் நாலு குழந்தைங்க பெற்றுக்கிறது அப்படின்றது வந்து அந்த டெசிஷனே வந்து வா நாலு குழந்தைங்க பெற்றுக்கிறீங்களா அப்படின்ற மாதிரி பிகாஸ் ஒன்று ரெண்டு அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப யூனிக் ஃபேமிலி ஆகிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் அந்த நாலு குழந்தைங்க அப்படின்றது வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணீங்க மேம் ஆக்சுவலி சூஸ் பண்ணது வந்து நார்த்லேயோ சவுத்லேயோ எங்கே இருந்தாலும் கூட யாருமே கரெக்டாக சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாருக்கும் பையன் தான் வேணும் என்ன இருக்கு <laughs> 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 Everybody wants only boy baby. In the culture, I am going to tell you now. But who is going to tell me? I am going to tell you. Why are you going to tell me? You are going to tell me. You can see in their face. You can see in their face. But everybody, most of the people, they won't admit at all. They hmm. never admit, yes, I want girl baby. I am 100% I want only girl baby. No. ஸோ இது வந்து நார்த்லேயோ சவுத்லேயோ எல்லாமே வந்து தே வாண்டட் பாய் பேபி ஓன்லி ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் ஐ கன்சீவ் ஸோ அது பார்த்த உடனே கேர்ள் பேபி எங்கள் மதுரையில் ரொம்ப அப்செட் ஆகிட்டாங்க நான் அதான் சொன்னேன் பிகாஸ் ஆஃப் மை ஹஸ்பண்ட் ஐ லவ் ஹிம் ஸோ மச் அண்ட் ஈ லவ்ஸ் மீ ஸோ மச் ஸோ அதுக்காக எங்கள் அப்புறம் எங்கள் மாமியார் சொல்லுவாங்க எங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது எங்கள் வந்து பரம்பரை என்ன ஆயிடும் பரம்பரை என்ன ஆயிடும் எனக்கு ஒன்றுமே புரியாது பிகாஸ் பாய் பேபின்னா அவங்களுக்கு வந்து தே வாண்டட் சம்திங் ஐ டோன்ட் நோ வாட் அண்ட் ஆல் ஐ டோன்ட் நோ தேட் ஸோ அந்த மாதிரி அப்படின்னு ஸோ அவருக்காக தான் நான் நினச்சேன் யார் ஒரு பாய் பேபி எங்களுக்கு கூட இருந்தால் அட்லீஸ்ட் இவரை வந்து என்ன என்ன சொன்னாலும் ஐ டோன்ட் கேர் அட்லீஸ்ட் எங்கள் ஹஸ்பண்டை வந்து அவர் லவ் மேரேஜ் பண்ணியிருக்காரு சவுத்லேருந்து ஒரு கேர்ள் எடுத்துன்னு வந்திருக்காங்க அன்னும்போது அட்லீஸ்ட் ஐ வாண்ட் ஒன் பாய் பேபி அதுக்காக தான் ஐ வெண்ட் த்ரூ ஃபோர் சிசரின்ஸ் ஓ ஃபோர் சிசரி ஆல் சிசரின் ஐ வெண்ட் ஃபோர் சிசரி ஆனாலும் கூட கிடைக்கல இட்ஸ் ஓகே
ப்ரூஃப் பண்ணுறதுக்காக தான் ஓகே உங்களுக்கு வந்து அவங்கள வந்து நாளைக்கு எதுவுமே சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து இப்போ கூட சொல்லுவாங்க ஏதாவது பூஜை பண்ணும்போது எங்கள் கேர்ள்ஸ் நாங்கள் எல்லாம் வந்து பக்கத்தில் நிற்போம் எங்கள் அவங்க தம்பி பையந்தை வந்துட்டு பூஜை ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஏதாவது ஐ ஃபீல் ஸோ எம்பேரிசிங் ஃபஸ்ட்டு சன் ஓகே ஃபஸ்ட்டு சனுக்கு நீங்கள் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறீங்களே இல்லை பட் அந்த பாய் பேபி தான் வேணும் அதுதான் வைக்கணும் அதுதான் பண்ணணும் இப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இதுக்கு வந்து ஆன்சர் எனக்கு கொடுக்கணும் ஆண்டியன்ஸ் எனி படி ஐ வாண்ட் ஃபார் திஸ் ஆன்சர் இப்போ கூட நம்ம ஏற்றுக்கல எஜுகேஷன் நல்லா வந்தாச்சு நம்ம ரொம்ப ஃபார்வர்ட் ஆகிட்டோன்னு சொல்கிறீங்க இது வந்தாச்சு அது வந்தாச்சு இது வந்து எல்லாமே வந்தாச்சு ஆனாலும் கூட நம்ம ஏன் இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுறோம் ஜஸ்ட் ஐ குழந்தையாக இருந்தாங்க எது குழந்தை நம்ம எல்லாம் மனுஷன் தானே பட் அந்த மாதிரி எத்து ஒத்துக்கிறதே இல்லை பட் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க இல்லைங்க நாங்கள் அப்படி கிடையாது பட் நான் நான் நோ படி வில் ஆக்செப்ட் தட் மேரேஜ் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட ஆன அந்த லவ் அதை பற்றி சொல்லுங்க மேம் ஆக்சுவலி வந்து எங்கள் ஹஸ்பண்ட் வந்து எங்கள் பிரதர் அவங்க ஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி அவங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டே இருந்தார் அப்புறம் கொஞ்சம் நாளுக்கு அப்புறம் ஒரு டூ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் சொல்லிட்டேன் இந்த மாதிரி நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கணும்னு விருப்பப்படுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்னன்னு <laughs> தெரியாது <laughs> 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 சொல்லுவாருதான் <laughs> 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 ஒரு வாட்டி டிசைட் பண்ணிட்டேன்னா ஐ வோன்ட் கோ பேக் இப்ப சொன்ன இல்லையா இன்டர்வியூ கொடுக்கணும்னு இருந்தேன் சோ ஐ டிசைடட் சரி கொடுக்கணும் ஓகே கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் சோ உங்களோட லவ் வந்து சினிமா கரியர break up பண்ணிட்டு அந்த லவ் நீங்க चूஸ் பண்றீங்க கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டீங்க பட் இத்தனை வருஷம் எடுத்துட்டு வரதுக்கு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்கும்ல பட் அவரும் வந்து ஒரு ஆக்ட்ரஸ் கல்யாணம் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கும் போது உங்களுக்குள்ள அந்த புரிதல் எப்படி இருந்தது நார்த்ல வந்து அவங்க பட் பட்டன் சொல்லிடுவாங்க நம்ம மாதிரி கிடையாது சொல்லணுமா இல்லையா அப்படினு சொல்லி எங்க மதர் இல்ல மதர் இல்ல எல்லாமே நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் போகும்போது எல்லாமே என்ட்ரி பண்ணுறது அது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது எவ்ரி திங் இஸ் வெரி குட் பட் அங்கே போன உடனே நம்ம வந்து ரொம்பவே சேவை பண்ணணும் அந்த ஃபேமிலிக்கு மதர் இன்லா இருக்கட்டும் ஃபாதர் இன்லா அப்புறம் பிரதர் இன்லா சிஸ்டர் இன்லா நம்ம சேவை தான் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ஆல் தி டைம் வில் பி இன் த ஒர்க் வீட்டில் எல்லா வேலையும் பொறுப்பாக பார்த்துட்டு மாமியார் மாமனார் நாட்டினார்னு அவ்வளோ அழகாக செஞ்சுருக்கீங்க பட் இன்னொரு கண்டிஷன் என்னன்னா அவர் வந்து முன்னாடி கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி சொல்லியிருக்காரு நீங்க வந்து பிக்சர்ஸ்ல எல்லாம் பண்ணக்கூடாது அது நீங்க டிசைட் பண்ணிக்கோ ஃபர்ஸ்ட் ஓன்லி ஒன் என்னன்னா ஆஃப்டர் மேரேஜ் வாட் எவர் நீங்க பிக்சர்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களோ அது நீங்க கம்ப்ளீஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்க ஆக்செப்ட் பண்ணக்கூடாது என் கண்டிஷன் அதுதான் அப்படின்னு சொன்னாரு ஸோ அது சொன்னதுக்கப்புறம் நான் கூட ஓகே தான் சொன்னேன் அதுக்கு வந்து இல்லை அப்படின்னு ஒண்ணுமே சொல்லலன்னா எஸ் ஓகே அதுக்கு அக்ரி பண்ணி தான் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ அதுக்காக இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால இது எல்லாமே அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இல்லையா நம்ம லைஃப்பில் வந்து என்ன ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தாலும் என்ன ஒரு வேலையும் அம்மா வீட்டில் தெரியாது ஹஸ்பண்ட் மேலே இருக்கிற லவ்வுக்காக ஓகே ஆக்டிங் வேணாம் ஃபேமிலி பார்த்துக்கலாம்னு அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு கல்யாணம் பண்ணிட்டீங்க சண்டிகர் போகிறீங்க புது கல்ச்சர் என்னென்ன வேலையெல்லாம் செஞ்சிங்க மேம் போன உடனே பிகாஸ் அவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு வந்து ஒன்றுமே தெரியாதுப்பா நீ தான் சொன்ன எல்லாம் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் டக்குன்னு பார்த்தேன் எல்லாம் தெரியும் நீ ஒரு சொல்லியிருக்காரா அது என்ன அப்புறம் இவர் சொல்லியிருக்காரா அதுக்கு சமையல் கொடுத்து ஆ சமையல் கொடுத்து எனக்கு ஆசை பத்து வைக்க தெரியாது சமையல் என்ன பண்ணுறது நான் அங்கே நார்த்தில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்த மருமகள் வந்து ஃபஸ்ட்டு டே ஏதோ ஸ்வீட் பண்ணுமா கேஸே பத்த வைக்க தெரியாது நான் என்ன ஸ்வீட் பண்ணுறது அப்புறம் இவர் கூப்பிட்டேன் வந்து கூப்பிட்டுட்டு என்னை கேஸ் பத்த வைக்க தெரியாது அது உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது ஓகே உங்கள் அம்மாவுக்கு தெரியாது யாரையும் பற்ற வைக்க தெரியாது நான் என்ன பண்ணணும் அவங்க வேறு ஸ்வீட் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்படின்னு வந்தோடனே அப்படி நின்றுட்டு நான் கிச்சனில் ஒரு மூலையில் அப்படியே அதுக்கப்புறம் இவங்க அவங்க பிரதர் கிட்டே சொன்னேன் நீ வந்து எப்படி சொல்லுப்பா உங்கள் அண்ணா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன தப்பாக நினைக்க போகிறாங்க எனக்கு சமையல் தெரியாது பட் மெதுவாக உங்கள் அம்மா கிட்டே நான் சொல்லிடுறேன் எனக்கு சமையல் தெரியாது அப்படின்னு சொல்லி பட் இப்போ நான் இத்தனை பேர் இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி நான் சொன்னால் நல்லா இருக்காது ஸோ எம்பேரிச
அப்புறமா சமைக்கிட்டோம் அவங்க சவுத் இந்தியன்ஸ் நம்ம வந்து நார்த் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு எப்படியோ பேச்சை பண்ணிட்டு காப்பாத்திட்டாரு அவர் வந்து எப்படியோ என்ன அது பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் என் ஹஸ்பண்ட் கிட்ட சொன்னேன் நீங்க முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம் இல்லையா உங்க அம்மா கிட்ட எனக்கு சமையல் திற நான் கத்துக்க போறேன் மெதுவா நான் கத்துக்கிறேன் பிகாஸ் இங்க எல்லாம் பாக்குறேன் என்ன எப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐ வில்லர்ன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் மக்களை டூ சப்ஸ்கிரைப் டு அவல் கிளஸ் இனிமே படத்தை பார்த்து வாங்காதீங்க 100% கடலை எண்ணெயான படிச்சு பார்த்து வாங்குங்க கடலை எண்ணெயில் நம்பர் 1 மிஸ்டர் கோல்ட் 100% கடலை எண்ணெய்